السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير درشوك بندو آج کے جے بشوئی نیا میں آپنا دیر شامنے افستیت ہوئے چھی تا ہو چھے جنت جاوار کی چھو اپائی شمپور کے آلو چونہ کرا جے اپائی گول اللہ تعالی تار قرآن بشو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تار حدیث آما در جنو پوری بشن کرے چھن آما در کے جانیے چھن چھے اپائی گول شمپور کے کی چھو آلو چونہ کربو وما توفیقی اللہ باللہ جنت جے تھے آمرا بر شوئی چھائی اللہ تعالیٰ آمد در شکل کی جنتی کرون جنت جاوار جنو اللہ تعالیٰ آمد در جنو جے مادھم گولا دیئے چھن جے پود گولو بولے دیئے چھن جے اپائی گولا آمد در کے جانیے دیئے چھن چھے گولو آمد در گروہن کرتے ہو بے کانو جنت اللہ رب العالمین ایر کاسے شبت کے مل لبان جنیس اے جنیس تا اللہ کاسے شبت کے مل لبان صلات اللہ غالیہ بولے چھن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شمپود बड़ो मूल्यवान और आल्ला सम्पद हो जान्नत ये जान्नत आल्ला तैरि कर बंदर जो किंतु कौन बंदर जो ता दिए कुरने एवं विश्वनबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम जानिए दिए हादिसर मध्य और हमारे जो बोले दिए कि पालन जिन जेगुलो के पालन करते पालन कर ले इनशाल्लाह तला अल्लाह जानना तेरे पौध आमदन जनों शोहज होए जावे अल्लाह निशित दो जिन्हें गुलाजी दी पूरी हार करते पारी इन्शाअल्लाह हु ताला जानना जवार बापटा आमदन जनों शोहज होए जावे ये जानना जवार माध्यम दिए चेन अल्लाह रब्बुल अलीमीन ताई तीने बोले दिए चेन जानना जेते चाओ पितामाता के स्वं कारण तुम्हारे पिता माता बहु कष्ट स्वीकार कर तुम्हारे लालन पालन करके बड़ कर मानुष कर लेखा पढ़ा शिखिए बिराट और विशाल एक जन मानुष हिसाब से तुम्हें प्रसिद्धता लाभ कर पितार ए तुम्हार मायर कुरबानी कारण से ही पिता मातार प्रति तुम्हारे विशेष ख्याल रखते हो तरह तुम्हारे को दुरव्यवहार करा चलो ना थे अल्लाह तला कुरान मध्य जान दिलेंगे जे मानुष के आमी उसीयत करें ची, जैसे तार पिता मातार साथे भालो बाबाहार कर बे, तार माँ कोष्ठेरो परे कोष्ठो शिकार करे, ताके पैटे धारण करें ची, तार परे पुष्प करें ची, एक जोर माँ जोकन पुष्प करे, ये पुष्प बेदोना जे कोतो कोष्ठो, ताए एक जोर नारी छरा, तार छोटी बीवारों क्यों दिते पार बे कतो कष्ट कर बेपार तई तो देखे समाजे महिला जख प्रसव होते जाए बापर बाड़ी तक तो अनेक समय अनेक महिला के देखे पारा प्रतिबी आत्मयन का क्षमा चाह तर मन धारणा प्रसव हार बेपार चट्टिखानी बेपार नई प्रसवे तो मारा जो पारि और बेपार तई कत मा प्रसवे ये प्रसव करते गए छेले जान मोदी ते गिये कतो माँ दुनिया थी के चुले जाच्छे कतो माँ प्राण हराच्छे कारण जिनिस्टा खूबी कोठीन एवं खूबी कष्ट को शे माँ आमदर के पोषण कर बे तार परे आम्रा बरो हुए मानुष हुए निजे के बरो हुए तादर पोती दुखों दिवो की भावे तादर के कष्टों दिवो की भावे जे माँ आपना एक टू कष्टों सज्जो को 
কোরবানি দিয়ে দিয়েছিল যে মা সেই মায়ের জন্য আমরা মায়ের মনে আমরা ব্যথা দিব সেই মাকে আমরা কষ্ট দিব আল্লাহর কাছে কি জব দিব তাই আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন বলে দিচ্ছেন কষ্টের উপরে কষ্ট স্বীকার করে তোমাকে পেটে ধারণ করেছিল খুব কষ্ট করে তোমাকে প্রসব করেছিল তাই বছর ধরে তোমাকে দুধ পান করিয়েছে আমার কৃতজ্ঞতা করবে আর মা বাপের কৃতজ্ঞতা করবে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে আমার কাছে একদিন ফিরে আসতে হবে যদি আমার নির্দেশ মতো কাজ না করো একদিন হিসাব হবে একদিন তোমাকে তোমার সমস্ত কাজের কৈফিয়ত তোমাকে দিতেই হবে তাই বলছিলাম ভাইরা আমার খুব সাবধান মা বাপের সাথে যেন দুর্ব্যবহার না হয়ে যায় এক সাহাবি রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বললেন মান আহাক্কু নাস বেহসরে সাহাবাতি ইয়া রাসুল আল্লাহ কালা উম্মুক কালা সুম্মান কালা উম্মুক কালা সুম্মান কালা উম্মুক কালা সুম্মান কালা আবুক বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহর রাসুল সাল্লা সাল্লামকে সাহাবি বলছেন হে আল্লাহর রাসুল মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সব থেকে বেশি কার কার সাথে আমি সব থেকে বেশি উত্তম ব্যবহার করব কার অধিকার সব থেকে বেশি নবী বললেন তোমার মা সাহাবি বললেন তারপর নই বললেন তোমার মা সাহাবি বললেন তারপর নই বললেন তোমার মা সাহাবি বললেন তারপর নবী বললেন তোমার বাপ তিনবার বলেছেন মায়ের কথা আর একবার বলেছেন বাপের কথা তার মানে এই নয় যে বাপের মর্যাদা নেই তবে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এখানে তিনবার মায়ের কথা বলে মায়ের অধিকার যে বাপের থেকে বেশি তা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন কেন অনেক সময় মা যে কষ্ট করেছে বাপ তার ট্যারও পায়নি পেটের মধ্যে ধারণ করার কষ্ট মাই ভোগ করেছে প্রসব করার কষ্ট মাই ভোগ করেছে দুধ পান মাই করিয়েছেন আর অনেক জিনিস আছে যা শুধু একজন মাই পারে বাবা পারে না দেখবেন ছোট শিশু বাড়িতে কাঁদে তখন সেই মা স্বামীকে বলে তুমি গিয়ে অন্য ঘরে ঘুমাও তোমার ঘুম হবে না ছেলে কান্দে এখানে নিজের জানের পর বানায় স্বামীকে বলছে তুমি অন্য ঘরে ঘুমাও আর মা এই ছেলেকে সামাল দিবে মায়ের মধ্যে যে মন যে প্রাণ যে জিনিসটা আছে এটা পুরুষদের মধ্যে নাই তাই মা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে ছেলের জন্য সেটা অনেকটাই বাপ ট্যার পায়নি তাই আল্লাহ তিনবার বলছে তোমার মা তোমার মা তোমার মা অনেক সময় দেখবেন বাস্তব দৃষ্টান্তর কথা বলছি অনেক সময় দেখবেন যে ছেলে কোনো ভুল করলে বাবা রাগান্বিত হয়ে ছেলেকে মারে ছেলে বাড়ি থেকে চলে যায় বাপের কোনো খেয়াল নেই রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল তারপরে বাপ খাওয়া দাওয়া করে ঘুমি গেল আর মা মা কিন্তু ওই দরজায় কান লাগিয়ে বসে থাকবে ছেলেটা কোথায় গেল কখন যে আসবে ঠান্ডার দিনে আহা কত কষ্ট পাচ্ছে রে ছেলেটা আমার কোথায় গেল যতক্ষণ না তার ছেলে বাড়িতে ফিরে এসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মা ঘুমাবে না কোনো দিন না এ মা তার অপেক্ষায় থাকবে গভীর রাতে যখন ছেলে বাড়িতে ফিরে আসে ছেলেকে জড়াই ধরে আর বলে বাবা তোমার বাপের রাগ একটু বেশি তাই তোমাকে একচর মেরেছে বলে তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে এরকম করতে হয় আর কোনো দিন করো না বাপ কিন্তু ঘুমাই গেছে কিন্তু মা ঘুমাবে না তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মায়ের কথাটা তিনবার বলার মানে হচ্ছে সত্যিকারের মা যে কষ্ট স্বীকার করেছে মায়ের যে কষ্ট হয়েছে বাপ সে কষ্টের অনেকটাই টার পায়নি তাই আল্লাহ নবী বললেন তোমার মা তোমার মা তোমার মা আর চার নম্বর আল্লাহ নবী বললেন তোমার বাপ এই হচ্ছে মা আর বাপ যাদের সম্মানের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর একটা হাদিস রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস রাগে মান ফোন তোমার আগে বা আনফোন থোমার আগে বা আনফোন মান আদরা কা ওয়ালে দেই আহদ হোমা আউ কিলা হোমা ওয়ালাম ইউদ খিল আল জান্না রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তার নাক ধুলাই ধুসা দিত হোক তার নাক ধুলাই ধুসা দিত হোক তার নাক ধুলাই ধুসা দিত হোক যে তার পিতা মাতার কাউকে পেল হয় একজনকে না হয় উভয়কেই পেল ওয়ালাম ইউদ খিল আল জান্না অথচ সে জান্নাত যেতে পারলো না আল্লাহ আকবর যে তার পিতামাতাকে পেল 
তারপরেও সে জান্নাত যেতে পারল না এর মতো হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নেই তাই আল্লাহ নবী বলছে তার নাক ধোয়াই ধুসারিত হোক নিজের পিতা মাতাকে পাওয়ার পরেও যদি সে জান্নাত যেতে না পারে মানে পিতা মাতা জীবিত থাকা মানে হচ্ছে জান্নাত যাওয়ার মাধ্যম আছে জি জান্নাত যাওয়ার উপায় রয়েছে আপনার বাড়িতে তাদের খিদমত করে আপনি জান্নাত যেতে পারবেন কিন্তু আপনি এই সুযোগ গ্রহণ করেননি এই সুযোগকে আপনি হেলাই হারিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আপনি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি তাই আল্লাহ নবী আপনার জন্য বলছে এত বড় হতো বাগা মা বাপকে পাওয়ার পরেও জান্নাত যেতে পারলো না রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরো একটা হাদিসের মধ্যে বলছেন মিম্বরে যখন তিনি চাপলেন সাহাবিরা বলছেন প্রথম ধাপে পা দিলেন নি বললেন আমিন দ্বিতীয় ধাপে পা দিলেন নি বললে আমিন তৃতীয় ধাপে পা দিলেন তখনও বললেন আমিন জুমার নামাজ শেষ হয়ে গেলে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আজকে আপনি এমন একটি কাজ করেছেন যে কাজটা আপনি ইতিপূর্বে কোনোদিন করেননি প্রথম ধাপে পা দিলেন আমিন বললেন দ্বিতীয় ধাপে পা দিলেন আমিন বললেন আবার তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে আপনি আমিন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আজকে আপনি তিনবার আমিন আমিন বললেন ব্যাপারটা কি খাল্লার নবী বললেন আমি যখন প্রথম ধাপে পা দিলাম তখন জিব্রাহিল আমাকে এসে বললেন সেই বড় হতভাগা সে আল্লাহ রহমত থেকে দূর হয়ে যাক যে রমজান মাসকে পেল অথচ নিজের গুণাগুলাকে মাফ করে নিতে পারলো না আমাকে বললেন বলো আমিন আমি বললাম আমিন দ্বিতীয় ধাপে যখন পা দিলাম তখন জিব্রাহিল আমাকে বললেন সেই লোক বড় হতভাগা আল্লাহ রহমত থেকে এসে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার জিকির এলো আপনার নাম এলো অথচ সে আপনার ওপরে দরুদ পাঠ করলো না মানে যখনই আল্লাহ নবী নাম আসবে মোহাম্মদ তখনই বলতে হবে সবাইকে সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আমরা অনেকেই এই জিনিসটা বা এর ওপরে আমরা অনেকে আমল করি না আল্লাহ নবীর নাম শুনে আমরা আল্লাহ নবীর সানে দরুদ পড়ি না এটা খেয়াল রাখবেন আল্লাহ নবী বলেছেন যখনই আল্লাহ নবীর নাম আসবে তখন আমরা যেন তার সানে দরুদ পড়ি অর্থাৎ যখনই কেউ বলবে মোহাম্মদ তখন আমরা সবাই বলবো সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম তো আল্লাহ নবী বললেন যে আমাকে বললো যদি আমার নাম শোনার পরে কেউ দরুদ না পড়ে তাহলে সে আসলে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হোক আমাকে আমিন বলতে বললো আমি তখন আমিন বললাম তৃতীয় ধাপে যখন পা দিলাম তখন আমাকে বললো যে সেই ব্যক্তি বড় হতভাগা সে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যে তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জান্নাতি করে নিতে পারলো না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না জান্নাত লাভ করতে পারলো না সেও আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত বড় হতভাগা বলেন আমিন আমাকে আমিন বলতে বললো আমি বললাম আমিন হাদিস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মাতা পিতার কত মর্যাদা মাতা পিতা হচ্ছে আমাদের জান্নাতের মাধ্যম যাদের মাতা পিতা দুনিয়াতে বেঁচে আছে জান্নাতের উপায় আছে তাদের কাছে এই মাতা পিতা আর খিদমত করে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করে তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে দায়সারা করলে চলবে না দায়সারা করা কেমন বিয়ে শাদি হয়েছে চাকরি পেয়েছে এখন ওই গ্রামের বাড়িতে আর মা বাপের বুড়ো মা বাপের সাথে বিবির আমার পোষাইছে না বিবিকে আর ওই বুড়োদের সাথে থাকতে ভালো লাগছে না তাই স্বামীকে বলছে যে আমি এই এইদের সাথে এই বুড়ো বুড়োদের সাথে থাকতে পারবো না চলো আমরা শহরে আলাদা বাড়ি করি বিবিকে সন্তুষ্ট করে বিবির প্রেমে তার বসীভূত হয়ে মা বাপকে গ্রামের বাড়িতে ত্যাগ করে শহর গিয়ে সুন্দর বাড়ি করে সুখের সংসার গড়ে তারপর কয়েক মাস পর কয়েক সপ্তাহ পর একবার করে মায়ের কাছে যায় তাড়াতাড়ি করে যায় আর বলে মা বহু কাজে ব্যস্ত তো বুঝতে পারছো তাই প্রতিদিন তোমার কাছে আসা হয় না তাড়াতাড়ি তোমাকে আসতে পারি না তাই আজকে তোমাকে একবার দেখা করতে গেলাম ভালো আছো তোমার কিছু লাগবো নাকি এই একটু জিজ্ঞেস করি আবার তাড়াতাড়ি করে মা যাই আজকে আনা বলে খাওয়া দাওয়া করে যাও বাবা মায়ের মন তো রাতে খেয়ে যায় একটু না পরে যাই খুব তাড়াতাড়ি আর মনে করে নিল যে আমি মায়ের হক আদায় করে দিলাম আল্লাহ আকবার দু মাস তিন মাস পরে একবার মায়ের খোঁজ দিবা আর তুই মনে করে দিবে আমি মায়ের হক আদায় করে নিলাম জি না মায়ের হক অনেক বেশি এইটুকু করলেই মায়ের হক আদায় হবে না তাই ভাইরা আমার সাবধান সব সময় বলছি যে মায়ের ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন কারণ মা যদি দুঃখিত হয় মা যদি কষ্ট পায় আর মায়ের মনে যদি দুঃখ দেন আর সেই দুঃখিত মায়ের মুখ দিয়ে যদি কোনো দিন বদুয়া বেড়ে যায় বদুয়া এই বদুয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে জানেন বোখারে শরীফে বর্ণিত হয়েছে জুরায়েজ বলে একজন আল্লাহর আবেদ ও সাধেক সাধক ছিল আল্লাহর আবেদ সবসময় আল্লাহর ইবাদত করত একদিন জুরায়েজ নামাজে দাঁড়িয়েছে আর এই অবস্থায় তার মা তাকে ডাক দিয়েছেন বাবা জুরায়েজ নামাজে দাঁড়িয়ে আছে 
এখন সে ভাবছে মায়ের ডাকে সারা দিব না আল্লাহর ডাকে সারা দিব এদিকে মায়ের ডাক এদিকে আল্লাহর ডাক কোনটা করব শেষে মনে মনে ভাবলো আল্লাহ তো বেশি বড় আল্লাহ তো মহান আল্লাহ ষষ্ঠা তাই আগে আল্লাহর কাজটা পূরণ করি তারপরে মায়ের কাজ মায়ের কথা সারা দিল না সেই মা বদোয়া করে দিল যে আমার এই ছেলের ততক্ষণ পর্যন্ত যেন মৃত্যু না হয় যতক্ষণ না সে কোনো বেশ্যা নারীর মুখ দেখেছে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হয়ে গেল একজন মহিলা ওই গ্রামেরই ব্যবিচারের কারণে সে গর্ভবতী হয়ে গেছিল প্রসব করেছিল গ্রামের লোক তাকে মারধর করতে লাগলো বলো এই ছেলে কার বলো এই ছেলে কার তখন সেই মহিলা মিথ্যা করে বলে দিল ওই যে আবেদ জুরাইজ যে খুব ইবাদত করে ওই আমার সাথে ব্যবিচার করেছে তারই এই সন্তান তখন আর যাই কোথা বাস গ্রামবাসীরা গিয়ে তার সেই ইবাদত খানাকে ভেঙে চুরমার করে দিল এবং ওই জুরাইজকে মারধর করতে লাগলো জুরাইজ প্রশ্ন করলো ভাই কেন মারো কিসের জন্য মারো আমাকে বলবে তো বলে তুমি এই মেয়েটার সাথে ব্যবিচার করেছ আর এই কারণে এই ছেলে হয়েছে জুরাইজ বুঝতে পারলো এটা আমার মায়ের বদোয়া আমার মায়ের বদোয়া যে মা আমার জন্য বদোয়া করেছিল আর তার বদোয়া লেগে গেছে তারপরে জুয়াইজ বললো ওই ছেলেটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো কচি ছেলেকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বললো বাবা বলো তো তোমার বাপ কে তখন ছেলেটা বলে দিল যে আমার বাপ হচ্ছে অমুক রাখাল অমুক রাখালের সাথে আমার মা ব্যবিচার করেছিল সেই ব্যবিচারের ফল হচ্ছে আমি জুরাইজ আমার বাবা নয় মোট কথা হচ্ছে হাদিসের মধ্যে আসছে যে তিনটি ছেলে শিশু অবস্থায় কথা বলেছিল তার মধ্যে হচ্ছে এই ছেলে একটি আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে জুরাইজের মা জুরাইজ যেন বদ্ধ করেছিল আর সেই বদ্ধ আল্লাহর কাছে লেগে গেছিল তাই মায়ের মনে এমন দুঃখ দিবেন না মা কিন্তু চট করে বদোয়া করে না অনেক কষ্ট পায় অনেক কষ্ট পায় অনেক সহ্য করে কিন্তু যখন সীমা লঙ্ঘন করেন আপনি দুর্ব্যবহার যখন অত্যধিক বেশি করেন যখন সীমা লঙ্ঘন হয়ে যায় তখন হয়তো কোনো দিন দুঃখের তারণায় মায়ের মুখ থেকে বদোয়া বেরিয়ে যায় আর যখন মায়ের মুখ থেকে বদোয়া বেরিয়ে যাবে মনে রেখে দিবেন যে এই বদ্দু আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কবুল হয়ে যাবে তাই আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল ওয়ালেদ আউ সাত আবু আবিল জান্না ফল হাফিজ আল্লাহ ওয়ালে দেইক আউ উতরুক আবু দাউল শরীফের হাদিস হাদিসটি সহি বলেছেন আল্লামা আলবানি আল্লাহ নবী বলছেন যে বাপ হচ্ছে পিতা মাতারা হচ্ছেন জান্নাতের উত্তম দরজা উৎকৃষ্ট মানের দরজা এখন এই দরজার হিফাজত করো আর না হয় এই দরজা তোমরা ত্যাগ করো যদি জান্নাতে যেতে চাও তাহলে এই দরজার হিফাজত করো জান্নাতে যে দরজা আছে সেই দরজাগুলির মধ্যে উত্তম দরজা হচ্ছে এই পিতা মাতা তাদের খিদমত করার মাধ্যমে তোমরা জান্নাত লাভ করতে পারবে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে তোমরা জান্নাত পেতে পারবে আর তাদেরকে অসন্তুষ্ট করলে জান্নাত পাওয়া যাবে না একজন সাহাবি হাল্লা নবীর কে শেষে বলছেন হুজুর আমি জিহাদে যেতে চাই জিহাদ করতে যাব আমি হাল্লা নবী বলছেন আহাইয়ুন ওয়ালে দাক তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছে নাকি কালা নাম সাহাবি বললেন যে হ্যাঁ আমার পিতা মাতা জীবিত আছে তোমাকে জিহাদ যেতে হবে না ফিহিমা ফাজাহিদ বুখারি এবং মুসলিম শরীফের এই হাদিস যাও তোমার মা বাপের খিদমত করে তুমি জিহাদের কাজ করো গা ওটা বড় জিহাদ জিহাদে যাওয়া লাগবে না মা বাপের খিদমত করলে জিহাদের মতন স্বভাব পাবে যাও তোমার পিতা মাতার খিদমত করো গা স্বভাব আছে হার একজন সাহাবি ওই রকমই হাল্লা নবীর কাছে এসে বুঝে আরাত আন আকজু ইয়ার আসুর আল্লাহ আমি চাইছি জিহাদ করতে যাব আরাত আন আকজু যে তো আস্তা শিরাক আপনার কাছে এসেছি পরামর্শ চাইতে আপনি যদি পরামর্শ দেন তাহলে আমি জিহাদ যেতে চাই আল্লাহ নবী তখন বললেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আহাইর উম্মাক তোমার মা বেঁচে আছে নাকি কালা নাম সাহাবি বললেন জি হ্যাঁ আমার মা বেঁচে আছে তখন রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বললেন তাকেই তুমি সব সময় তার ক্ষীর মতো লেগে থাকো তার ক্ষীর মতো তুমি জুড়ে থাকো কারণ জান্নাত হচ্ছে তার পায়ের নিচে নাসাই শরীফ এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে আল্লামা আলবানি এই হাদিসকে সাহি বলেছেন ভাইরা আমার বলতে এই চাইছিলাম নবী বললেন মা বাপ জীবিত আছে ওদের খিদমত করো তোমার মা বেঁচে আছে মায়ের খিদমত করো তার পায়ের নিচে জান্নাত রয়েছে ভাইরা আমার এত মর্যাদা মা বাপদের এত সম্মান দিয়েছেন মোহন আল্লাহ রাবুল আলমিন মা বাপদের তাই সেই মা বাপদের প্রতি খুব যত্নবান হবেন আপনার কোনো আচার ব্যবহারে কোনো কথায় কোনো কিছুতে যেন পিতা মাতা আপনার অসন্তুষ্টি না হন সেদিকে আপনি চরম খেয়াল রাখবেন
তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা জান্নাতের পথ আমাদের জন্য একেবারে সুগম হয়ে যাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই যে তিনজনের কিস্তা বোখারি শরীফে বর্ণতে হয়েছে যারা গুহার মধ্যে আটক পড়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল এমন মানুষ যে তার পিতা মাতার খিদমত করতো পিতা মাতাকে আগে দুধ পান করাইতো তাকে দুধ পান করার আগে সে তার বিবি এবং সন্তানদেরকে দুধ পান করাতো না তাই যখন সেই গুহার মধ্যে আটকে গেছিল বিরাট পাথরে তার মুখ আটকে গেছিল তখন সে এই খিদমত মা বাপের প্রতি যে খিদমত করেছিল সেই খিদমতকে ওসিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল আল্লাহ গো আমি যে মা বাপের খিদমত করতাম এই খিদমতটা আল্লাহ আমি তোমার জন্যই করতাম তোমাকে খুশি করার জন্যই করতাম এই কাজটা যদি আল্লাহ তোমার কাছে খুব ভালো কাজ বলে পরিগণিত হয় এই কাজটা যদি কোনো ভালো কাজ হয় তাহলে আজকে যে বিপদে পড়ে আছি হে আল্লাহ তুমি এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো আল্লাহ নবী বলছেন তিন জনার তিনটি ভালো কাজ তার মধ্যে একজন তার মা বাপের খিদমত করত এই খিদমত করার অসিলাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে সেই বিপদ থেকে মুক্তি দান করেছিলেন জি হ্যাঁ মায়ের মুখের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে মা প্রাণ ভরে আপনার জন্য যখন দোয়া করবে আপনি যখন মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার করবেন তখন মায়ের মুখ থেকে আপনার জন্য দোয়া বের হবে আর এই দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে কারণ মায়ের মনের থেকে অন্তর থেকে সেই দোয়া বেরিয়ে আসে তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে ভাইরা আমার প্রত্যেক দর্শক বিন্দুকে আমি এটাই বলবো যে সাবধান সাবধান মা বাপদের ব্যাপারে সাবধান তাদের মনে কোনো দিন কোনো কষ্ট দিবেন না তাদেরই মাধ্যমে আমরা জান্নাত যেতে পারবো আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা যেন জান্নাতে সেই পদগুলাকে ধরতে পারি যে পথ ধরলে আমাদের জন্য জান্নাত যাওয়া সহজ হয়ে যাবে জান্নাতের পথকে আল্লাহ সুগম করে দিবেন ও সাল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহাবিহি আজমাইন